L'histoire de Naruto comprend plusieurs grandes guerres ninja qui se terminent toujours par un bain de sang. Ces guerres ont été causées par Kaguya Otsuzuki, la mère du chakra, qui est une entité extraterrestre. Elle a utilisé les Uchiwa, Madara et Obito au fil du temps pour asservir l'humanité. Des milliers de personnes sont mortes à cause des actions de Kaguya. Je préfère le préciser, ils ne sont pas tous morts à cause de Kaguya. Et aujourd'hui, je vais vous présenter les pires morts de Naruto. N'hésitez pas à mettre votre plus gros pouce bleu et à vous abonner à ma chaîne YouTube sur sur ce pour visionnage. Itachi Uchiwa. Itachi était un prodige du clan Uchiwa qui aimait particulièrement sa ville natale de Konoha. Lorsque son clan projeta de se soulever pour conquérir la ville, Itachi prit une décision difficile et assassina tous ses proches, y compris ses parents. Car il souhaitait avant tout le bien du peuple de Konoha, de ce fait, Sasuke, son jeune frère qui l'a laissé en vie, le méprisait. Itachi a donc rejoint l'Akatsuki, connu comme la pire organisation criminelle du monde, afin de donner à Sasuke plus de force pour racheter le nom de leur clan et protéger le village. Itachi a péri en combattant son frère, succombant à une maladie incurable. Après avoir révélé la révolution du clan Uchiwa à Sasuke, son jeune frère a alors reconnu que son frère était un chevalier noir depuis le début. Obito Le père de Naruto, Minato, a guidé Obito dans la manière d'être un héros. Obito s'est entraîné sous la direction de Kakashi, Rin et Minato. Obito a dû apprendre à canaliser sa grande ambition d'être le Hokage sur le champ de bataille. Il avait tendance à agir impétueusement sur le terrain. C'est à cause de ça que un énorme rocher s'abattit sur lui. Bon, j'ai mis à peu près cette phrase, mais c'est pas à cause qu'il a agi impétueusement sur le terrain que le rocher s'est abattu sur lui. Obito eut une seconde chance dans la vie lorsque Madara, un autre membre de son clan, le ressuscita, entre parenthèses, et le manipula. Madara entraîna Obito à combattre les différents villages ninja afin de déclencher la quatrième grande guerre ninja. Obito grandit et se déguisa en Madara tout en continuant à se battre contre les forces de Konoha. Cependant, il finira par se libérer de cette manipulation et aidera Kakashi Naruto à combattre Madara et Kaguya. Il mourra en héros, libre de rejoindre Rin dans l'au-delà, la Kunoichi qu'il aimait tant. Haku et Zabuza, ce duo de shinobi Kiri a donné à Naruto et Sasuke leur premier contact avec un combat de haut niveau. Haku, qui était jeune comme eux, travaillait avec Zabuza, un mercenaire. Cependant, Kakashi avait d'autres plans pour Zabuza et le combattit pendant que Haku utilisait ses pouvoirs de glace pour maîtriser Sasuke. Avec l'aide de Kyubi, Naruto se transformer attaque Haku pour sauver Sasuke. Bien qu'ils aient finalement gagné le combat, Naruto a épargné Haku par bonté. Malheureusement, Kakashi tua accidentellement Haku d'un coup destiné à Zabuza. Avant de mourir, Zabuza demanda à être enterré à côté de Haku pour qu'ils puissent entrer ensemble dans l'au-delà. Le clan Uchiwa. Les Uchiwa ont toujours été un clan assoiffé de sang. C'est pourquoi Madara les a guidés dans plusieurs conflits avec le clan Senju. Agoromo et Ashirama étaient deux descendants de l'humanité qui s'affrontaient continuellement, un traité fut néanmoins signé, entraînant la formation du village de Konoha. Cependant, lorsqu'Ashirama est devenu Okage, Madara a cru que son peuple ne serait jamais respecté et considéré comme des ennemis de Konoha. Même après la mort d'Ashirama et de Madara, les choses n'étaient pas roses à Konoha. Les Uchiwa étaient maintenus à la périphérie de la ville et n'étaient utilisés que comme soldats. Ils n'avaient aucun autre rôle dans la société. Cela a conduit à leur soulèvement secret où ils prévoient de tuer tous les citoyens du village de Konoha. Mais Itachi a décidé de ne pas suivre leur voie et les a tous tués avant de s'allier à Obito qui prétendait être Madara. Shisui Uchiwa était le héros d'Itachi et l'homme qui a fait de lui une légende. Il fut également le premier à prévenir le troisième Okage de la conspiration du clan Uchiwa. Danzo et ses partisans se retournant contre lui pour tenter de lui voler la vedette, Shisui se défendit perdant un œil avant de se sacrifier et de donner à Itachi son autre œil comme plan de secours réveillant ainsi le Mangekyou Sharingan d'Itachi. Ce pouvoir oculaire héréditaire augmentait la force d'Itachi. Shisui mourut tragiquement car il avait fait preuve d'une grande loyauté envers Konoha et suppliait Itachi de ramener le clan Uchiwa dans la lumière. Cependant cela n'arriva jamais mais Itachi essaya de vivre sa vie en honorant son camarade tombé au combat. Sakumo attaqué. Fils de Kakashi attaqué, Sakumo était un ninja légendaire qui suscitait l'admiration de son fils. Un jour d'une mission clé, ses coéquipiers étaient en danger de mort et il a arrêté l'opération pour les sauver. Cela était mal vu et Kono 
Noah était furieux. Sakuro a été abandonné par ses coéquipiers et son village parce qu'il ne suivait pas les ordres. Il est donc devenu dépressif et a fini par s'enlever la vie en se tuant. Une histoire aussi forte a conduit Kakashi à vivre sa vie plus strictement à partir de ce moment-là. Cependant, peu avant que Nagato ne le ranime, Kakashi et son père se sont rencontrés dans l'au-delà. Là, Kakashi a pardonné à Sakumo d'avoir enfreint les règles. Malgré cela, il était toujours fier d'être son fils, Minato et Kushina. La mort des parents de Naruto a été l'un des chapitres les plus forts en émotion de la série. Lorsque Kushina a accouché de Naruto, Obito a hypnotisé Kyubi avec son Sharingan et l'a déchaîné sur le village de Konoha. Il s'est confronté à Minato, le quatrième Okage, son ancien maître qui attendait de défendre Konoha et sa famille contre ce dangereux ninja. Les autres shinobi tentèrent d'arrêter la bête, tandis que Minato combattait Obito qui était déguisé en Madara. Cependant, le plan de l'Uchiwa a échoué car Minato a scellé Kyubi à l'intérieur de son enfant Naruto. Kushina et Minato sont morts tous les deux dans le processus afin d'arrêter Kurama, ce qui a créé le destin de Naruto. Sarutobi est alors redevenu Okage et a supervisé le développement de Naruto. Jiraya La mort de Jiraya fut un tournant majeur dans la vie de Naruto car elle transforma l'adolescent en un puissant guerrier. Jiraya avait auparavant servi de mentor à Minato et l'avait transformé en Okage. À son retour à Konoha, il chercha à faire de même pour le fils de Minato. Il voyage fréquemment mais avec Tsunade remplaçant Sarutobi comme Okage et Orochimaru en liberté entre autres, il devint le mentor de Naruto. Naruto a appris à utiliser ses pouvoirs de sage, Jiraya a commencé à examiner les activités de la Katsugi dans une tournure déchirante des événements. Les fans ont découvert que Nagato, Konan et Yaiko étaient autrefois les élèves de Jiraya. Ils ont fini par devenir mauvais à cause des guerres incessantes qui se déroulaient autour d'eux. Le grand ninja est mort empalé au fin fond de l'océan. Avant de mourir, il a envoyé des indices à ceux de Konoha sur la face de battre Pain et de la Katsuki dans son ensemble. Et donc voilà sur quoi la vidéo se termine. Si la vidéo t'a plu, n'hésite pas à mettre ton plus gros pouce bleu et à t'abonner à ma chaîne YouTube. Ça me ferait extrêmement plaisir. Sur ce, c'était Akazu. À la semaine prochaine et ciao!